Hola, Damaris, buen día. ¿Cómo estás? Aldo Batizaco, Diario Digital Conclusión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá estamos. Para pedirte una opinión. ¿Cómo estuviste viendo todo esto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Y, y qué imaginás, no? Bueno, ayer, eh, por supuesto, apenas nos enteramos de los hechos que nos empezaron a llegar los videos, nos acercamos hacia el obelisco, uh -huh. compañeros del FOL, compañeros de la coordinadora, y la verdad que un sentimiento muy grande de, de tristeza, de bronca, porque se ve muy claramente cómo, cómo procede la policía metropolitana, necesariamente en una movilización que la verdad que, que era una concentración, que ni siquiera estaban cortando la calle, que estaban sobre la plazoleta, eh, totalmente brutal y descomunal el operativo, eh, como en una demostración completamente electoralista de, de querer mostrar la mano dura de la reta, y, y bueno, y en esos desmanes de la policía se ve muy claramente cómo asesinan a Facundo, así que muchísima, muchísima bronca y muchísima tristeza. Nos quedamos bancando hasta que liberaron a los compañeros preses, cerca de la una de la madrugada. Uh -huh. eh, tenemos que demostrar, la clase trabajadora tiene que demostrar que, que, no, que no nos pueden matar con impunidad, que la fuerza del Estado no nos puede matar con impunidad cuando estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la protesta. Así que esperamos eso y bueno, con bastante preocupación por lo que se viene porque no, no, son, no son buenos los horizontes, me parece, para, para uh -huh. el país. Claro. ¿Vos crees que esto no solo puede ser un efectismo de campaña propio para lo que puede ser la ciudad capital, sino que en realidad se trata de una política de Estado? Lo estamos viendo en Jujuy, uh -huh. eh, con la reforma, y la verdad es que la reta con ese tuit nefasto que, que hizo horas después del, del asesinato de Facundo está demostrando que que él banca ese proceder, que va a continuar con ese proceder. Eh, no he escuchado, desconozco si, si ahora en horarios de la mañana eh, también fuentes del oficialismo, del gobierno nacional se han pronunciado en contra de los hechos, la verdad que desconozco, pero hasta ayer por lo que pude escuchar de masa y demás no, no se habían pronunciado repudiando el accionar de la reta. O sea que hay como un consenso represivo, del mismo modo que hay un consenso, digamos, en con el ajuste, que hay un consenso con el fondo, que hay un consenso eh, con el extractivismo, parece que hay un consenso de reprimir la protesta y de criminalizar, y eso es muy muy preocupante. Tiene que ver con, con la plataforma electoral de Cambiemos, pero me parece que tiene que ver también con un consenso generalizado de la burguesía. ¿Cómo sería eso? Vamos a agarrotear si no respetan nuestros negocios. Tal cual. Tal cual, hay que, hay que modificar las relaciones de fuerza, hay que realizar reformas estructurales para aumentar la tasa de ganancia y eso lo van a hacer eh, así tengan que, que meter mucho palo y, y lamentablemente como pasó ayer, llevarnos puestos, aunque no sea necesario, digo en una en una protesta que, que era política, que era una, una demostración política a los compañeros, las compañeras del del MTR, sí. de Rebelión Popular, los compañeros de Facundo decían estábamos haciendo nuestro cierre de campaña, eran organizaciones abstencionistas, estaban haciendo un cierre de campaña antivoto, digamos, ellos estaban militando el antivoto y, y la verdad es que te digo, ni siquiera estaban interrumpiendo el tránsito. Entonces no tiene ningún sentido lo que pasó, realmente. El proceder es de, 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 desproporcionado, entendés vos, por lo que se vio en las imágenes, digo. Absolutamente, se ve muy claramente cómo es desproporcionada la presencia policial y la actitud policial frente a las pocas personas que estaban ahí concentradas. ¿Miedo o soberbia, Damaris? Yo creo que bastante soberbia y bastante impunidad. Bien, quiero agradecerte mucho tu tiempo como siempre y ya estaremos en contacto, por, por espero que no por esos temas, pero seguramente sí, porque ustedes no van a dejar de hacer lo propio. Tal cual, no vamos a abandonar las calles aunque nos quieran, aunque nos quieran meter miedo. Te agradezco mucho. Por favor, nos estamos viendo. Un abrazo.